மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்செட் எக்ஸாமில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நான் டீஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்வேஷன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசர் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் கமா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசர் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் ஆர் அதாவது நமக்கு டூ ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஈக்வேஷன்ஸுக்கான பேசிக்ஸ் நான் டீஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் நமக்கு கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ கமா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் பை த்ரீ கமா டூ பை த்ரீ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ கமா ஒன் கமா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கமா ஃபைவ் பை த்ரீ கமா டூ பை த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ கமா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஃபைவ் பை த்ரீ கமா த்ரீ பை டூ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நமக்கு சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு டூ ஈக்வேஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசர் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் அண்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க நான் டீஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் இதுதான் நமக்கு கேட்குறாங்க இல்லையா நமக்கு பேசிக் சொல்யூஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸில் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் எத்தனை அதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் என்ன கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸில் எக்ஸ் ஒய் இஸ் தட் நமக்கு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ அதை அதை நம்ம என்ன நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன த்ரீ வேரியபிள்ஸ் அண்ட் எத்தனை ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சிஸ்டத்தில் டூ ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது டூ ஈக்வேஷன்ஸை நம்ம எம் நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போது நமக்கு எம் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் வித் என் வே என் வேரியபிள்ஸ் நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேசிக் சொல்யூஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக் சொல்யூஷன் நமக்கு வந்து எம் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதில் என் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது என் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எம்மா நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம நம்ம ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நமக்கு தெரியும் வேரிய ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டிப்பாக என் வந்து கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எம்மா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தென் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது பேசிக் சொல்யூஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பேசிக் சொல்யூஷன் இஸ் அப்டைண்ட் பை செட்டிங் என் மைனஸ் எம் வேரியபிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் சால்விங் ஃபார் த ரிமைனிங் எம் வேரியபிள்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா என் மைனஸ் எம் வேரியபிள்ஸை ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் அப்படி ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் பேசிக் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் உள்ள வேரியபிள்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த வேரியபிள்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸை பேசிக் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிளை நான் பேசிக் வேரியபிள்னும் நம்ம சால்வ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸை பேசிக் வேரியபிள்ஸ்னும் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என் எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நமக்கு தெரியும் த்ரீ எம் ஈக்குவல் டு என்னென்னு தெரியும் டூ இப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒரு வேரியபிளை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ வேரியபிள்ஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் உள்ள டூ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி சொல்யூஷன் நம்ம போடுவோம் இப்போ அது மாதிரி கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த பே டூ வேரியபிள்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து பேசிக் வேரியபிள்னும் நம்ம ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம நான் பேசிக் வேரியபிள்னும் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய பேசிக் சொல்யூஷன் வந்து எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத கூட நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் இஃப் எ கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் கன்டைன்ஸ் எம் ஈக்வேஷன்ஸ் அண்ட் என் வேரியபிள்ஸ் என் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் தென் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எம் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் மைனஸ் எம் ஃபேக்டோரியல் அதாவது சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் எம் ஈக்வேஷன்ஸ் வித் என் வேரியபிள்ஸை நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷனை கால்குலேட் பண்ணலாம் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நமக்கு த்ரீ அண்ட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எத்தனை சொல்யூஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ என் ஃபேக்டோரியல்னால் நமக்கு த்ரீ ஃபேக்
is equal to minus 6 and a half. Is it equal to n exist? Minus 6 divided by minus 9. Minus minus cancel item. 2 3 is a 6. 3 3 is a 9. Is it equal to 2 by 3? 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 2y plus 2 by 3 is equal to 4. For 2y is equal to 4 minus 2 by 3. 4 minus 2 by 3 is 3 fours are 12 minus 2 by 3. For 10 by 3 is equal to 10 by 3. That is 2y is equal to 10 by 3. Then y is equal to 10 by 3 into 2. For 1, 2 is to 5, 2 is to 10. Then y is equal to 10 by 3. Then the solution is x and y value is 0. And y node value 5 by 3 and z node value 2 by 3. This is one basic solution that we exist. If we calculate x at 0, we will calculate one basic solution. If we call this 0, x is equal to 0, we will call this variable non-basic variable. And y and z are basic variable. Now we will call the second solution. If we call the first x is equal to 0, we will call the second y equal to 0. If we call y equal to 0, we will convert the equation x plus z equal to 4. First equation. Second equation 2x plus 5 z equal to 5. Now we exist. Now we multiply the first equation. We multiply the second and first equation. We exist. Now we multiply the second and first equation. Now we multiply the second and first equation. Now we multiply 2x plus 2z is equal to 2 4s are 8. Now we multiply the two equations. Now we multiply the இப்போது இந்த 2x நமக்கு இங்கு cancel ஆயிடும் இங்கு வந்து நமக்கு 3z எப்படி நாகும் is equal to minus 3 எப்படி நமக்கு exist ஆகும் அப்போது z equal to minus 3 by 3 is equal to minus 1 அப்போது z ஓட value நமக்கு என்ன exist ஆகுது minus 1 எப்படி நமக்கு இங்கு exist ஆகுது next z equal to minus 1 எப்படி சொல்டு நமக்கு first equationல் substitute பண்ணலாம் அப்போது x minus 1 is equal to 4 அப்போது x is equal to நமக்கு என்ன exist ஆகும் 4 plus 1 அப்போது x is equal to 5 இப்போம் என்ன basic solution நமக்கு இங்கு exist ஆகுது 5, x நுடைய value 5, y நுடைய value என்ன assume மனிருக்கும் 0 and z நுடைய value என்ன நமக்கு calculate மனிருக்கும் minus 1 இப்போம் இதில் 0, y equal to 0 இங்குரை இந்த variable உந்த non-basic variable, x உம் z உம் இங்கு basic variable இது second non-basic solution இங்கு note பணிக்கலாம் அது 5, 0, minus 1 இது second basic solution next z at 0 equate பண்ணி நாம் இன்னோரு basic solution குட நாம் இங்கே calculate பண்ணலாம் இப்போ z equal to 0 அப்படின் நாம் சூச் கொண்டும் அப்படினா இது non-basic variable அப்படினா இடும் இங்கே 0 நாம் substitute பண்ணலாம் இந்த equation என்னாகும் x plus 2y is equal to 4 and 2x plus y is equal to 5 அப்படினாகும் இப்போ நாம் first equation 2 வால மட்டுப்பலை பண்ணலாம் மட்டுப்பலை பண்ணலாம் இன்னா 2x, 2x நமக்கு cancel ஆயிடும் இங்க minus 3y is equal to minus 3 அப்படினாகும் then y is equal to minus 3 by minus 3 நமக்கு cancel ஆயிடும் 1 அப்படினாக existாகும் அப்பு y equal to 1 அப்பு y equal to 1 அப்படின் சொல்டு நமக்கு first equationல் இதை substitute பண்ணலாம் substitute பண்ணா என்னாகும் x plus 2 into 1 is equal to 4 x is equal to 4 minus 2 அப்படினாகும் 4 minus 2 நமக்கு என்ன 2, x is equal to 2, அப்படின் நமக்கு value exist ஆகுது, அப்போது third basic solution என்ன நமக்கு இங்க, x is equal to 2, y equal to 1, and z equal to 0, இதில் z equal to 0 இந்த variable இந்த non-basic variable, x உம் y உம் நமக்கு இங்க, basic variable, அப்போது third basic solution என்ன நமக்கு இங்க exist ஆகுது, 2,1,0, இப்போம் நமங்க, 3 basic solution நமங்க calculate பணிருக்கும் நமக்கு வந்து basic solution கேட்கலாம் என்ன கேட்திருக்காங்க non-degenerate basic solution இல்லையா இப்போ non-degenerate நான் என்ன அதை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் அதை degenerate நான் என்ன non-degenerate நான் என்ன அப்படிங்கரது நாம் இங்கே பார்க்கலாம் degenerate and non-degenerate basic solution இப்போ கவனிங்க if any of the basic variables vanishes then the solution is said to be degenerate basic solution அதை நாம் basic variables note பண்ணி நாம் solution calculate பண்ணும் இல்லையா அந்த basic variables எதாவது 0 ஆச்சு அப்படின் சொன்னா then அந்த solution நாம் என்ன சொல்லும் degenerate basic solution அதுவே if none of the basic variables vanishes எந்த ஒரு basic variables உன் 0 ஆகல அப்படின் சொன்னா then the solution is said to be non-degenerate basic solution இப்போ கவனிங்க நம்ம solutionல first solution basic solutionல எது basic variable y is there நாம் basic variable இது ரெண்டு 0 வாச்சினா நாம் என்ன சொல்லாம் இது degenerate அப்படின் சொல்லாம் non-zero வாருந்துதுனா non-degenerate நாம் சொல்லாம் அப்போ first solution வந்து நமக்கு இங்கு non-degenerate basic solution இப்போ second solution கவனிங்க இதில் எதலாம் basic variable 
x உம் z உம் தான் பேசிக் வேரியபிள் நம்ம y z நான் பேசிக் வேரியபிளா சாய்ஸ் பண்ணோம் அப்ப இது ரெண்டும் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இது ரெண்டுமே நான் ஜீரோவா இருக்கு அப்ப இந்த சொல்யூஷனும் நமக்கு என்னதா நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் நெக்ஸ்ட் थर्ड சொல்யூஷன் நம்ம கவனிச்சோம் அப்படினு சொன்னா இதுல எதெல்லாம் பேசிக் வேரியபிள் x உம் y உம் தான் பேசிக் வேரியபிள் இது வந்து இங்க நான் பேசிக் வேரியபிள் இந்த ரெண்டு பேசிக் வேரியபிள்ஸும் இங்க நான் ஜீரோவா இருக்குறதுனால இந்த சொல்யூஷனும் நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் இப்ப நம்ம ஆப்ஷனை கவனிச்சோம் அப்படினு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2 1 0 5 0 -1 2 1 0ங்கிறது நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் அதே போல 5 0 -1 உம் நமக்கு இங்க நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்க கரெக்ட்டா இருக்கு இப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம கவனிச்சோம் அப்படினு சொன்னா 5 0 -1 5 0 -1ங்கிறது நமக்கு நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் அதே போல 0, 5 3 2 3 இதுவும் நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷனும் இங்க கரெக்ட்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் थर्ड ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா 2 1 0 இதுவும் நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் அதே போல ஜீரோ காம ஃபைவ் பை த்ரீ காம டூ பை த்ரீ இதுவும் நமக்கு நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் தான் அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷனும் இங்கே நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கவனிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ ஒன் ஜீரோ இது வந்து நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் ஆனால் ஜீரோ காம ஃபைவ் பை த்ரீ காம த்ரீ பை டூங்கிறது நமக்கு சொல்யூஷனாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்போ இங்கே ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நமக்கு இங்கே ராங் சரிங்களா ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆப்ஷனும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம சொல்யூஷன் ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நான் டிஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த இடத்துல நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் இருக்குது இல்லையா அதில் எந்த வேரியபிள்ஸுமே நெகட்டிவ் ஆகக்கூடாது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ அந்த டெஃபினேஷன் கூட நம்ம பார்க்கலாம் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அதாவது எனி பேசிக் சொல்யூஷன் In which all variables are non-negative. All are non-negative. Then, what do we say? Basic feasible solution. Now, we say, what do we say? This is the non-degenerate basic solution. This is the non-degenerate basic solution. But, here, minus negative value exists. Then, this is the feasible solution. Then, first option is the correct option. Then, what do we say? 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 ஃபீசிபிளாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை நமக்கு எது மட்டும் தான் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனாக இருக்கும் அதாவது நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்கணும் நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் இங்கே கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த டினாமினேட்டர் ஆர் பாட்டம் ஆஃப் த இசட் ஸ்கோர் ஃபார்முலா இஸ் அதாவது இசட் ஸ்கோர் ஃபார்முலாவில் டினாமினேட்டர் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டெவியேஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ ஸ்கோர் அண்ட் த மெயின் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரேஞ்ச் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த மெயின் இப்போ நம்ம இசட் ஸ்கோர் ஃபார்முலானா என்னன்னு தெரியும் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சிசிஆர் நெட் நெட் சிலபஸில் ஃபோர்த் யூனிட்லேருந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் இது இசட் ஸ்கோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா இங்கே எக்ஸுங்கிறது ஸ்கோர் மியூங்கிறது மீன் சிக்மாங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டெவியேஷன் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் டினாமினேட்டர் வேல்யூ தான் நமக்கு கேட்குறாங்க டினாமினேட்டர் வேணு வேல்யூ என்ன இங்கே சிக்மா சிக்மாங்கிறது என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டெவியேஷன் அப்போ நமக்கு கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் என்ன இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங் நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அக்கரிங் நம்பர் இன் எ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இஸ் கால்டு த டேஷ் அதாவது இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினிஷன் மோடினுடைய டெஃபினிஷன் தான் இது அதாவது நமக்கு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எடுக்கும்போது இதை ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கான டெஃபினிஷன் மோடுக்கான டெஃபினிஷன் அப்போ இங்கே தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் மற்ற த்ரீ ஆப்